ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إلى آخر الآيات সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবুল আলমিনের জন্য যিনি তার দিন আমাদের দান করেছেন এবং এই দিনের মধ্যে বাৎসরিক দুটি উৎসব দুটি ঈদ দান করেছেন এবং সাপ্তাহিক প্রতি সপ্তাহে একটি করে ঈদ দান করেছেন সেটা হলো জুমার দিন এছাড়া এই ধর্মের ভেতরে কোনো ঈদ বা কোনো উৎসব নাই তো সেই আল্লাহ সুবান আসলাম অশেষ প্রশংসা যিনি আমাদেরকে এই নিয়ামত দান করেছেন আমরা তার প্রশংসায় এটাই বলতে সক্ষম যে আলহামদুলিল্লাহ অতপর এই দিন যুগে যুগে কালে কালে অসংখ্য নবী এবং রসুলদের দ্বারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে আল্লাহ সোবানাতলা ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই সমস্ত পয়গম্বরদের উপরে অবতীর্ণ হোক অসংখ্য দরুদ সালাম খুসুসাল সবচাইতে মর্যাদাবান এবং শেষ ও আখিরি পয়গম্বর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ও তার পরিবারের উপরে অবতীর্ণ হোক অসংখ্য দরুদ সালাম আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই আজকে যে একটি দিন জুমার দিন আবার আজকে রবিউল আউ্বাল একটি মাস সেই মাসের সাত তারিখ আর এই মাসকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত উৎসবের দিন বা ঈদ তারা পালন করে থাকে যেটা উৎপত্তি হয়েছে অথচ মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে পূর্ণাঙ্গ দিন দিয়েছেন আল্লাহ সুবান তালা ঘোষণা করেছেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে সুরা মায়দা সুরা নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর তিনের মধ্যে আলিয়াউম আকমল তুলকম দিন আকম ও আতমন্ত আলাইকুম নাইমাতি ও রাজি তুলকম ইসলাম আদিনা আমি আজকের দিনে অর্থাৎ মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের উপরে যেদিন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় সেই দিনকে লক্ষ্য করে তিনি বলছেন আল্লাহ সুবান তালা যে আমি আজকের দিনে তোমাদের দিনকে পূর্ণ করলাম দিন অর্থাৎ আল্লাহ সুবান তালা প্রদত্ত অনুসরণযোগ্য এমন কিছু কর্ম যেটা তিনি বিধিবিধান দিয়েছেন শরীয়ত দিয়েছেন সেই শরীয়তকে অনুসরণ করে আমরা চললে পরে ইহকালেও সাফল্য অর্জন করতে পারবো এবং পরকালে আমরা সফল হতে পারব আর পরকালের সফলতা হচ্ছে সবচাইতে বড় সেটা হচ্ছে জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ সুবানা তালার রহমত নসিব হওয়া এবং জান্নাত নসিব হওয়া তো সেই দিন মোকাম্মল হয়ে গিয়েছে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এই আয়াত দ্বারা আর এই দিনের মধ্যে মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সময় তার পরবর্তী তাবিদের সময় মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাইদের যুগ একটাই যুগ অতপর সাহাবাই কেরামদের পরের যুগ তাবিদের যুগ 
অতপর তারপরে যুগ তাবা তাবিদের যুগ এই তিনটি যুগকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় সালাফদের যুগ বা সালাফে সালেহিন্দের যুগ এই তিনটি যুগের মধ্যে এই যে আজকের বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে যেটা আগামী বুধবার বারোই রবিউল আউ্বালকে কেন্দ্র করে পালিত হবে নবী দিবস বা মহানবী সাল্লা সাল্লামের জন্মদিন সেটার কোনো অস্তিত্ব ছিল না কিছু মানুষ বলে যে যারা নবী দিবস পালন করে না তারা নবীকে ভালোবাসে না আর নবী দিবস যারা পালন করে না তারা হলো ইবলিসের অনুসারী তাহলে তাদের কাছে প্রশ্ন থাকবে যে মহানবী সাল্লা সাল্লাম নিজে কোনো দিন জন্মদিন পালন করেননি তারা তাহলে তারা কোন ভাষাতে কোন ভাষা ব্যবহার করছে এটা তাদের লক্ষ্য করা উচিত তারপরে সাহাবাই ক্রামগণ জীবনে কোনো দিন মহানবী সাল্লা সাল্লামের জন্মদিন পালন করেননি এমনকি আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহ খলিফা ছিলেন চার বছর তার খোলা ভাই রাসেন্দির দিনদের মধ্যে একজন এবং তার শ্বশুর মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহার পিতা দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ তিনি ছিলেন ইসলামের সবচাইতে সফল খলিফা দশ বছর তিনি খিলাফত করেছেন আর তিনিও মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের শ্বশুর মা হাফসার পিতা তৃতীয় খলিফা উসমান রাজিয়াল্লাহ তালা আনহকে তিনি মহানবী সাল্লাম দান করেছিলেন দুটি কন্যা ডবল জামাই একটি কন্যা মারা যাবার পর দ্বিতীয় কন্যাকে তাকে দেওয়া হয়েছিল তিনিও কোনো দিন মহানবী সাল্লা সাল্লামের জন্মদিন পালন করেননি অতপর আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ তিনিও কোনো দিন মহানবী সাল্লা সাল্লামের জন্মদিন পালন করেননি তাহলে আজকে যে ব্যঙ্গকারীরা বিদ্রুপকারীরা বলে যে যারা নবী সাল্লা সাল্লামের জন্মদিন পালন করে না তারা নবী সাল্লা সাল্লামকে ভালোবাসে না তাই তারা ইবলিসের অনুসারী তাহলে তারা কথাগুলো প্রকৃতপক্ষে কাদের বিরুদ্ধে বলছে এটা তাদের একবার ভাবনা চিন্তা করা উচিত অতপর তাবিদের যুগ তারপরে হচ্ছে তাবা তাবিদের যুগ তাবিদের মধ্যে বিখ্যাত ইমাম প্রচলিত চারটি মাঝাবে বিখ্যাত চারটি ইমামগণের মধ্যে রয়েছেন মালিক রাজি আল্লাহ মালিক রমতলা আলাই তারপরে হয় তাবি কিংবা তাবা তাবি কিছু মতভেদ আছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই যার নাম ছিল নুমান বিল সাবিদ তিনি জীবনে এই বারোই রবিউল আউ্বাল তার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই দিন ইসলাম সম্পর্কে অবগত ছিলেন না অতপর ইমাম সাবির পরামর্শে তিনি দিন ইসলাম চর্চায় লেগে যান তো তিনি তার জীবনে অনেকবার পেয়েছেন এই বারোই রবিউল আউ্বাল কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই জীবনে কোনো দিন নবী দিবস পালন করেননি বা ঈদ মিলাদুল নবী পালন করেননি অতপর রয়েছে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মাহমদ ইমিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই তারাও জীবনে কোনো দিন নবী দিবস পালন করেননি বা নবী দিবস কি জিনিস এই চারটি ইমামের মধ্যে কোনো ইমাম জানতেনই না নবী দিবস কাকে বলা হয় নবীর জন্মদিন কাকে বলা হয় তাহলে এটার উৎপত্তি হলো কিভাবে এটা মুসলিম মানে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হলো কিভাবে আমরা জানি যত খলিফা ছিল নাম করা তাদের মধ্যে বাদশাহ হারুর অর রশিদ তার মা বিবি খয়জুরান খয়জুরান বিবি যখন হজ করতে যান মদিনায় তিনি জিয়ারত করেন মহানবী সাল্লামের কবর তারপরে মক্কাই যে বাড়িতে মহানবী সাল্লাম জন্মলাভ করেছিলেন সেটা এখনো সংরক্ষিত আছে সেখানে গিয়ে তিনি দর্শন করেন এবং সেখানে কিছু কর্ম করেন এবং সেই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এটা হচ্ছে একশো উনাশি হিজড়ির কথা তিনি মারা গিয়েছেন একশো উনাশি হিজড়িতে আর তারপরে কিছু কর্মের দ্বারা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই জন্মদিন পালন করার রীতিনীতি চালু হয় ইসলামের মধ্যে অতপর আস্তে আস্তে চালু হয় মহানবী সাল্লামের সঙ্গে আলী রাজুল্লাহ তালান জন্মদিন পালন করা হাতিমা রাজুল্লাহ তালা আনহার জন্মদিন পালন করা এই সমস্ত রীতিনীতি ইসলামের মধ্যে সেখান থেকে ধীরে 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 চালু হতে থাকে অতপর এটা প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো বছর বছর চলার পরে বন্ধ হয়ে যায় একটা ভালো প্রশাসকের মাধ্যমে অতপর এটা কিন্তু চলতে থাকে ইরানের মধ্যে 
আর ইরানে আমরা জানি যে এখনো পর্যন্ত ইরানি শিয়াদের মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদ তৈরি করার অনুমোদন নাই সেখানে হচ্ছে শিয়াদের রাজত্ব অর্থাৎ আলী রাজুল্লাহ তালা আনহ এবং হুসেন বা হাসান রাজুল্লাহ তালা আনহকে কেন্দ্র করে তাদের নামে মিথ্যা বর্ণনা করে তাদের নামে মিথ্যা কিছু তৈরি করে যে দিনকে চালু করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ভ্রান্ত বা খারিজিদের দিন আর সেটা হচ্ছে শিয়াদের দিন তো শিয়াদের দিনের সঙ্গে প্রকৃত দিন ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই আর এই জন্মদিন পালন করা মূলত কাদের রীতিনীতি এটা হচ্ছে ইয়াহুদি ও নাসারাদের রীতিনীতি আর আমরা এটা অবগত যে আগামীতা আসছে পঁচিশে ডিসেম্বর পঁচিশে ডিসেম্বর কে উপলক্ষ করে একটা দিন পালিত হয় সেটা হচ্ছে ইসাইবনে মারিয়ামের জন্মদিবস যেটাকে আমরাও বলে থাকি যে বড় দিন অথচ সেটা বড় দিন নয় খ্রিস্টানদের ভাষায় বড় দিন কেন ওই দিনকে ঈসা ঈসা আলাই সালামের জন্ম হয়েছিল যাকে তারা যিশু বলে আর তারা মনে করে যে ঈশ্বর তার পুত্রকে দান করেছিল এই দিন পৃথিবীতে যার জন্য এটা সবচাইতে মূল্যবান দিন বা বড় দিন অথচ মুসলমানরা আমরা অবগত নয় তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বলে ফেলি বড় দিন যে আয়াত আমি পাঠ করলাম সুরা বাকার আয়াত তোমার একশো কুড়ি সেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ওলান তার জাহান কাল ইয়াহুদ ওলান নাসারা ততক্ষণ পর্যন্ত ইয়াহুদি ও নাসারা এই দুটি সম্প্রদায় তোমাদের উপরে বা মুসলমানদের উপরে সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তাদের দিনকে অনুসরণ করবে তুমি বলে দাও যে আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট দিন এসে গেছে হৃদায়ত এসে গিয়েছে তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা আবার বলছেন বা এলাকা মেনা লোহি মে ওয়ালি ওলা নাসির তুমি যদি ভুল করবে তাদের অনুসারী হয়ে যাও তাহলে তোমাকে কাল কেয়ামতের দিন রক্ষা করনে ওলা কেউ থাকবে না তোমার ওয়ালি তোমার বন্ধু কেউ হবে না কাকে বলছেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে তাহলে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে বলছে যে তুমি যদি ভুল করে তাদের ইয়াহুদি এবং নাসারাদের অনুসারী হয়ে যাও তাহলে তোমাকে রক্ষাকারী কেউ হবে না তাহলে আজকে যদি সাধারণ মানুষ সেই ইয়াহুদি এবং নাসারাদের চক্রান্তের শিকার হয়ে যায় তাহলে এদের কি এদের কিভাবে রক্ষা হবে কোনো মতে রক্ষা সম্ভব নয় তারপরে সাহিউল জামে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে ইয়াহুদি এবং নাসারাদের কাজ হচ্ছে জন্মদিন পালন করা নবীর জন্মদিন তারপরে ও সবাল থেকে যাচ্ছে বারোয় রবিউল আউ্বাল কি না ইতিহাস যারা গবেষণা করেছে ইতিহাস বিদগণ পেছনে গিয়েছে চাঁদের তারিখ ধরে এবং সূর্যের তারিখ ধরে পেছনে গিয়েছে পেছনে গিয়ে দেখছে নবী সাল্লা সাল্লামের যে যখন জন্ম হয়েছিল যে খ্রিস্টাব্দে আমরা শুনে থাকি স্কুলে এখনো পড়ানো হয় পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে অথচ সেটা ভুল কারণ পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে নয় বা বারোই রবি ওলাওয়াল ছিল না সোমবার অথচ তার মধ্যেই মহানবী সাল্লামের জন্মদিন দেখা যাচ্ছে পাঁচশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে নয় রবি ওলাওয়াল ছিল সোমবার আর মহানবী সাল্লা সাল্লামের জন্মদিন যে সোমবার এটাতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু তারিখটা নিয়ে দিদা আছে মহানবী সাল্লা সাল্লামের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জীবনী যেটা আর রাহিকুল মাকতুম তার লেখক আল্লামা সফির সফিউর রহমান মোবারকপুরি তিনি লিখেছেন তার গ্রন্থের মধ্যে যে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে মহানবী সাল্লা সাল্লামের জন্ম হয়েছিল নয় রবিউল্লাহান কিন্তু মৃত্যু হয়েছিল যে বারো রবিউল্লাহান এতে কোনো সন্দেহ নাই আমাদের ভারতবর্ষের সর্ব প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মরণা আবুল কালাম আজাদ একটি কিতাব লিখেছেন তার নাম হচ্ছে মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা সেই বইয়েতেও তিনি লিখেছেন গবেষণা করে যে মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বেঁচেছিলেন তেষট্টি বছর তিন দিন কারণ নয় রবিউল আউ্বালকে যদি তার জন্মদিন ধরা হয় 
তাহলে তার তেষট্টি বছর পূর্ণ হচ্ছে অতপর বারোই রবিউল আউ্বাল তিন দিন হচ্ছে তাহলে বারোই রবিউল আউ্বাল তার জন্মদিন নয় ইতিহাসবিদগুলো প্রমাণ করছেন যে বছর তিনি জন্ম নিয়েছিলেন সেটা পাঁচশো এক পাঁচশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দ এবং সেটা ছিল নয় রবিউল আউ্বাল কিন্তু মৃত্যুদিন যে বারোই রবিউল আউ্বালেতে কোনো সন্দেহ নেই তাহলে আজকে যারা মহানবী সাল্লা সাল্লামের জন্মদিবস ভেবে ওই দিনকে হই হুল্লোড় করছে রং তামাশা করছে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন দ্রব্য পাকিয়ে খাচ্ছে তারা প্রকৃতপক্ষে মহানবী সাল্লা সাল্লামের জন্মদিবস পালন করছে না মৃত্যু দিবসের খুশি উদযাপন করছে তো এ সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে তারপরে আবুদাও তিরমিজির বিখ্যাত হাদিস যে মহানবী সাল্লা সাল্লাম দিয়ে গেছেন দুটি উৎসব ঈদ উল আজহা এবং ঈদ উল ফিতর এছাড়া ইসলামের মধ্যে কোনো ঈদ কোনো ধরনের উৎসব নেই আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানি তার একটা কিতাবের মধ্যে লিখছেন যে ইসলাম তিন ঈদ হে ওটাকে ধরে নিয়ে কি করেছে হানাফির ওটাকে বিকৃত করেছে ওটাকে লিখেছে যে তৃতীয় ঈদ হচ্ছে আল্লামা আলবানি বলতে চেয়েছেন যে ঈদুল ঈদ বিলাদুল নবী অথচ তিনি ওটা বলতে চাননি আমি শুরুতে যেটা বললাম যে ঈদ হচ্ছে দুটি আর সাপ্তাহিক ঈদ হচ্ছে এই জুমার দিন সাপ্তাহিক ঈদ হচ্ছে এই জুমার দিন আর এই জুমার দিনের ঈদের প্রাধান্যতা গুরুত্ব দুই ঈদের চাইতেও বেশি অথচ ঈদের দিনে মসজিদে জায়গা দেওয়া যায় না কিন্তু জুমার দিনে মসজিদ খালি থাকে কারণ আমরা মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নয় তো এই সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এবং সাবধান অবলম্বন করতে হবে কোনো মতেই আমাদের বিদাতীদের সংমিশ্রণে গেলে হবে না এবং তাদের আকিদাকে আঁকড়ে ধরলে হবে না আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে কারণ নাসাই যে হাদিস পাঠ করা হয় প্রত্যেক জুমাতে প্রত্যেক জায়গায় পাঠ করা হয় এমনকি আমি মাঝাবিদের মসজিদেও জুমার নামাজ পড়েছি যে যাকে বরখাস্ত করা হলো সেই ইমাম বরকতি টিপু সুলতান মসজিদে তিনিও পাঠ করছেন কুল্ল বিদাতিন দোলালা কুল্ল দোলালাতিন ফিন্নার প্রতিটি বিদাতি হচ্ছে ভুষ্টতা আর প্রতিটি ভুষ্টতার পরিণাম জাহান নাম তিনি পাঠ করছেন অথচ বিদাত করে যাচ্ছেন তালা সুবানা তালা যেন এই সমস্ত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন প্রথমে যে খুদ বাদে আমরা আলোচনা করলাম মহানবী সাল্লামের জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করে যে বিদাত চারিদিকে উদযাপন হচ্ছে সেই বিদাত থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে এবং মানুষকে সাবধান করতে হবে যাতে তারা সেই বিদাতীদের খপ্পরে পড়ে নিজেদের আমলকে বরবাদ না করে তারপরে যে আয়াত পাঠ করলাম সুরা আলিমরানের আল্লাহ সুবানা তালা বলছেন তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষদেরকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে এটা কিন্তু প্রত্যেক উম্মতের উপরে ওয়াজিব এটা যে ব্যক্তি করবে না সে প্রকৃত উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে বিবেচিত হবে না কারণ আল্লাহ সুবানা তালা বলেছেন কুন্তম ক্ষয়রা উম্মতে নখরি জাতিলের নাস তা মুরুনা বিলে মারুফে মনকার তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত আর তোমাদের কাজ হচ্ছে মানুষদেরকে ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ হতে শরীয়ত বিরোধী কাজ হতে নিষেধ করা আর এই কাজটা যদি আমরা করতে না পারি যে যতটা সময় পাবে যেখানে পাবে যেভাবে পাবে সেই কাজ করতে হবে আর এই কাজ এক একই করার চাইতে যদি সংঘবদ্ধভাবে করা হয় তাহলে এই কাজটা আরও সফলতার সঙ্গে করা যায় যার জন্য এটা অবশ্যই করতে হবে আর সেটা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে যে দাবাতি কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয় দাবাতি সবার ব্যবস্থা করা হয় দুঃখের বিষয় যে আমরা সেখানে পিছিয়ে যাচ্ছি অথচ আল্লাহর রহমতে যেখানে যেখানে কোরআন ও হাদিসের বাণী ছড়িয়ে পড়ছে যেখানে যেখানে আজকে যুবক শ্রেণীর যারা আছে তারা এখন নেট ঘাঁটছে তারা দেখতে পাচ্ছে সঠিক কোনটা বেঠিক কোনটা এবং বিভিন্ন মাধ্যমে তারা বিভিন্ন চটি বইয়ের মাধ্যমে তারা দিন ইসলাম পাচ্ছে সঠিক দিন ইসলাম পাচ্ছে দিন ইসলামের মধ্যে তো তারা ছিল কিন্তু ভুল দিন ইসলামের মধ্যে চল মানে চলছিল যেভাবে আমরা পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছি সেই দিনের মধ্যে তারা ছিল শির জড়িত দিন বিদাত জড়িত দিন কিন্তু তারা যখন সত্যকে পাচ্ছে 
বিদাত কে বর্জন করছে শিরিক কে বর্জন করছে সঠিক ইসলাম কে গ্রহণ করছে আর তারা দাওয়াতি কাজে এত এগিয়ে আসছে কিন্তু আমরা যারা পুরাতন হয়ে গেছি মনে করছি যে আমরা আহলুল হাদিস হয়ে গিয়েছি আমরা বুকে হাত বেঁধে নামাজ পড়ছি রফল ইয়াদায়ন করছি জোরে আমিন বলছি অতএব আমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে না যে ব্যক্তি দুটি কাজ করবে না ইমান আনার পরে সৎ আমল করলো কিন্তু তারপরে আল্লাহ সুবাহ যে শর্ত দিয়েছেন সেটা করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাত যেতে পারবে না যেমনটি একটি ছেলে বা একটি মেয়ে আসছে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সেখানে যদি এক বছরের সমস্ত বিভাগে যে সে যদি পাস হতে না পারে তার কিন্তু চান্স থাকে না তাকে বলা হয় এই ডিভিশনে তুমি ফেল করেছো ওই বিষয়ে তুমি ফেল করেছো অতএব তাকে মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না কিন্তু এই দুনিয়াবি অবস্থায় সে পরের পরের বছরে কি হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা ওই একটি সার্টিফিকেট দেবে তাকে পাশ করতে হবে তবে সে মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট পাবে নচেত নয় কিন্তু মৃত্যুর পরে কোনো ব্যক্তি আর দ্বিতীয় সুযোগ পাবে না মৃত্যুর পরে কোনো ব্যক্তি আর দ্বিতীয় সুযোগ পাবে না অথচ আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন সফলতা পেতে গেলে পরে সমস্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ওয়ালা আসল ইন্ডাল ইনসান পূর্বের যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এই কোরআনের উপরে ইমান আনবে ফেরেস্তাদের উপরে ইমান আনতে হবে কেয়ামত দিবসের উপরে ইমান থাকতে হবে ভাগ্যের উপরে এই বিষয়গুলোর উপরে যারা ইমান আনলো ও আমিল সোয়াল হাত ইমান আনার পরে তাদের সৎ কর্ম করতে হবে ইমান আনার পরে যে শর্তগুলোকে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ দিয়েছেন সেই শর্তগুলোকে পালন করতে হবে সলা আদায় করতে হবে সিয়াম পালন করতে হবে অর্থ হলে জাকাত দিতে হবে আর যদি সামর্থ্য হয় তো হজ করতে হবে এরপরে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ জুড়ে দিচ্ছেন অত বাসবের হাতকে একে অপরকে হক কথা সত্য দিনের প্রতি আহ্বান করতে হবে যদি এটা না করা যায় পরীক্ষায় ফেল তারপরে অতবাস হবে সব তোমাদেরকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে বিপদ আপদ বালা মুসিবত এমনকি দিনের ব্যাপারে মেহনত করতে গিয়ে হতে পারে কোথাও আমাদের যেতে হবে সেখানে হয়তো মারও খেতে হবে ও অমত মানে এমত অবশ্যই আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এগুলো যদি করতে না পারি এই চারটি শর্ত যদি পূরণ করতে না পারি শুধুমাত্র মনে করলাম ইমান আনলাম নামাজ পড়লাম রোজা করলাম কাজকর্ম করলাম আর যে যার কাজে থাকলাম আপনি যদি দিনের দাওয়াতের কাজ না করেন আপনি যদি দিনে দাবা দিতে গিয়ে বাঁধা বিপত্তির সময় ধৈর্য ধারণ না করেন তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত কারণ আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ শর্ত জুড়ে দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত তাহলে কিন্তু এই মাথা ঠুকে ঠুকেও জান্নাত লাভ হবে না দাবাদের কাজ করা প্রত্যেক উন্মতের উপরে ওয়াজিব আপনি কিছু বলার ক্ষমতা রাখেন না আপনাকে সঙ্গে যেতে হবে একজন বলার ক্ষমতা রাখে তার সঙ্গে যেতে হবে আপনার ফরজ পালন হবে কারণ মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম একটি হাদিসের মধ্যে বলছেন যে ব্যক্তি কোনো মসজিদে গেল কিছু শিক্ষা দেবার জন্যে আর যারা সেই মসজিদে গেল কিছু শিক্ষা নেওয়ার জন্যে যে ব্যক্তি গেল দিন শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আর যারা গেল দিন শিক্ষা নেওয়ার জন্যে তারা সবাই যতক্ষণ পর্যন্ত ওই কাজে রত থাকবে তারা পূর্ণাঙ্গ হজের নেকি পাবে তার এখান থেকে প্রমাণিত যদি আপনার ক্ষমতা না থাকে দাবাতি কাজে কিছু বলার তাহলে দাবাতি কাজ যারা করছে অন্তত পক্ষে তাদের সঙ্গ দিতে হবে তাদের সঙ্গে যেতে হবে সেখানে ওঠা বসা করতে হবে আপনাকে প্রচেষ্টা করতে হবে তবে সফলতা পাবে নচেত নয় এ কথাটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আমরা পুরানো হাদিসের বাণী ওয়াহ রহ শুনে আসছি কিন্তু আমাদের ভেতরে পরিবর্তন নাই এই পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে সেই প্রচেষ্টায় সফলতা দান করেন আমিন ও আকরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন রবিলা ইজ্জতে আম্মা ইয়াসিফুন ওসালামুন আলমুরসলিন আলহামদুলিল্লাহ রবিলা আলমিন